Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grip Bike Edition. Ich bin hier in Barcelona und teste für euch den neuen Ducati Scrambler 62. Was das Bike kann in der Stadt, wo wir langfahren, seht ihr jetzt. Also ich sag mal Zündung und äh, mitkommen. Ne? So Freunde, los geht's. Äh, Schlüssel habe ich, Wetter passt nicht so gut, aber ist egal. Ähm, ich will ja auch hier keine Hochgeschwindigkeitstests fahren. Bis gleich. Ja Leute, diese Brille habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht. Hinter mir, wenn man es jetzt auch schlecht erkennen kann, das ist Barcelona. Wir sind jetzt vom Meer bis in die Berge gefahren, um auch mal zu testen, ob das Motorrad Kurven fahren kann. Ja, es kann und macht richtig Laune. Ja, die Scrambler 62. Erster Eindruck, mega, super handlich. Wir haben hier einen 400 Kubik V2-Motor und natürlich der erste Weg zum Meer ist doch klar. Ich bin in Barcelona, also will ich das Meer sehen. Die Sonne ist weg, keine Bikinis, ich mache weiter. Skatepark ist noch angesagt. Kommt einfach mal mit. Ne? Also ich mache jetzt mal los, sonst wäre ich noch nass. Ja, Ducati V2 Desmodromic. Desmodromic heißt, es ist eine Zwangsventilsteuerung. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Ganze ist komplex. Das hat es äh, schon lange gegeben aus den Zeiten, wo die Ventilfedern noch gar nicht so stabil waren. Wie gesagt, Desmodromic. Wir haben es hier mit einem 400 Kubik V2 Motor zu tun. 41 PS, knapp 35 Newtonmeter. Es ist keine Mega Granate, was Beschleunigung angeht, aber so wie man ganz normal rumfährt, vollkommen ausreichend. Andreas Holzer, Jens, ich habe ihn gefunden und ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Gerne. Ich habe natürlich auch noch ein paar Fragen an dich und Schieß zwar, ähm, was hat es jetzt eigentlich mit der Scrambler 62 auf sich? Was ist eure Zielgruppe? Was ist eure Idee bei diesem kleinen, schönen Bike? Ja, es gibt ja die Scrambler, die wir schon letztes Jahr gestartet haben und jetzt gibt es praktisch den kleinen äh, Einsteiger dafür, das kleine Einsteigerbike mit, du hast es glaube ich vorher schon erwähnt, 400 Kubik und 41 PS und da versucht man natürlich eher so die jüngere Zielgruppe zu erreichen, also all diejenigen, die in der frühen Bike brauchen, um in die Uni zu kommen oder auch in die Arbeit, wo auch immer hin. Das ist natürlich sehr lobenswert, dass ihr auch die berücksichtigt, die mit dem Motorradfahren anfangen oder wieder einsteigen. Wir sind hier in der 48 PS Liga. Leute, ihr habt euch das gewünscht, deswegen müsst ihr jetzt auch zugucken. Ne? Was natürlich alle interessiert, was kostet das Ding? Die Scrambler 62 kostet 7790 Euro. Das ist natürlich eine Ansage. Das ist ähm, jetzt kein Schnäppchen, aber man bekommt ja auch Style dafür. Es ist so, natürlich, äh, es ist kein Schnäppchen, aber Ducati Scrambler ist einfach ein hochwertiges Bike. Du hast gesehen, also das Motorrad ist gut verarbeitet, es steckt viel Liebe fürs Detail drin. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen so ähm, runterholt, ist natürlich ähm, 
die Tatsache, dass viele wissen, so der Preis für den Service ist relativ hoch. Jetzt sagst du mir hoffentlich, dass die Service-Intervalle sehr lange auseinander liegen. Die sind in der Tat sehr, sehr lang. Ja. Du musst zwar einmal im Jahr äh, zu einer kurzen Durchsicht gehen, aber das hält sich alles im Gra Grenzen. Und der Desmo-Service äh, mit Ventile einstellen und so, das dauert dann schon ein bisschen länger. Also du kannst dann wirklich 15.000 Kilometer fahren, ohne dass du irgendwas machen musst, ohne dass du irgendwas gucken musst. Ja, die Ducati Scrambler 62 ist eigentlich ein ausgewachsenes Motorrad mit einem kleinen Hubraum. Wir haben hier 400 Kubik, um genau zu sein, 399 Kubik V2. Dismodromik, eh klar, sonst wäre es ja eigentlich gar keine Ducati. Das Ganze erhöht vielleicht die Kosten beim Service, aber hey, wir wollen auch Style haben. Und Style kostet einfach vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, der Motor ist luftgekühlt, leistet 41 PS. Die sind eigentlich vollkommen ausreichend, um Spaß zu haben. Die Kupplung ist im Ölbad. Das heißt, dieses, dieses Klappern, dieses dukatische typische Klappern, besteht nur dann, wenn diese Kupplung trocken ist. Also diese Trockenkupplung ist ja auch mit einem Markenzeichen gewesen von Ducati. Hier ist es alles schön äh, leise. Ähm, ja, es, es nervt nichts, du hast keine Vibrationen. Finde ich richtig gut. Beim Heck, da kann man bei jedem Motorrad so ein bisschen meckern, aber dafür freut sich ja der Zubehör. Ne? Der macht nämlich hier was kürzer und da was kleiner. Aber so ein paar Sachen muss man da auch, auch selber individualisieren können. Geil. Ja Leute, das war es auch schon wieder. Eine neue Folge Grip Bike Edition. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst mir einen Daumen da. Schreibt natürlich in die Kommentare rein, was euch äh, bewegt. Ich äh, mache jetzt mal los. Ne? Und... Äh, ich nehme dann noch mal den Kollegen mit.